கத்த நல்லவன்ற இந்த காலை பொழுதில் அவங்கள சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கத்த நல்லவர் என்கிற ஆசீர்வாதத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பாருங்க பாருங்கள் தேவன் நன்மைகளை போதிக்கிறதுல எப்பொழுதுமே ஒரு அன்புள்ளவராக இருக்கிறார் தேவனுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன தெரியுங்களா அன்பு தாங்க தேவனிடத்தில் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அன்பு தான் அதனால தான் தன் குமாரனே அவர் நமக்காக கொடுத்தார் தன் குமாரன் மூலமாய் தேவன் அன்புள்ளவராக இருக்கிறார் என்பதை இந்த உலகத்தில் வெளிப்படுத்தி காண்பித்தார் அதுக்கு தான் ஏசுகிட்ட வந்து கேட்கும்போது கூட என்னை கண்டவன் குமாரனை கண்டான் அப்படின்னாரு ஏன்னா குமாரன் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறாரோ பிதாவும் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார்ன்றதை நம்மளால் புரிந்து கொள்ளலாம் பாரு இந்த பழைய உடன்படிக்கையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சங்கீதகாரன் இதில் ஒரு முன்னோடியாகவே இருக்கிறான் நிறைய காரியங்களை கத்தரை குறித்து உயர்ந்த எண்ணங்களுடையவராக இருக்கிறான் எப்பவுமே ஒரு வார்த்தை தெரிஞ்சுங்களேன் நீங்கள் கத்தரை குறித்து எவ்வளோ உயர்ந்த எண்ணங்களாக இருக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்கள் வாழ்க்கை ரொம்ப உயர்ந்து நிற்பது நிச்சயம் ஏன்னா தேவனை குறித்து இருக்கிற அறிவு தான் நம்ம வாழ்க்கையினுடைய அஸ்திபாரமே நம்ம வாழ்க்கையினுடைய வெற்றியின் ரகசியமே இந்த உலகத்தில் பாருங்கள் அநேகர் ஏன் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஏன் கண்ணீர் சேர்ந்துறாங்க ஏன் வேதனை போடுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்க அறிவில் கடவுள் என்னவாக இருக்கிறாரோ அந்த அறிவில் அவங்க வாழ்கிறதுனால தான் அவங்க வாழ்க்கை அவ்வளோ பிரச்சனையும் வேதனையிலையும் கண்ணீரில் இருக்குது ஆனால் வேத நமக்கு நம்ம தேவன் எவ்வளோ நல்லவர் வல்லவர் உயர்ந்தவர் காண்கிறவர் ஆசீர்வதிக்கிறவர் நமக்கு எடுத்து காமிக்குது பாருங்கள் அப்போ தேவனை குறித்து நல்ல ஒரு உயர்வான எண்ணங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் எழும்ப எழும்ப நம்முடைய வாழ்க்கையும் உயர்வான நிலம்பில் எழும்பி போவது நிச்சயமாக இருக்கும் பாருங்க இப்போ அந்த சங்கீதம் நாற்பத்தி ஆறு இன்றைக்கி நான் எடுக்கிறேன் சில காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க விரும்புகிறேன் நீங்களே இதை தொடர்ச்சியாக கவனிங்க கர்த்தரை ஒன்று நல்ல ஒன்றது நீங்களே ஆசைப்படுங்க பாருங்கள் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஆறு ஒன்று சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் பாருங்கள் தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அது அனுகூல துணையுமானவர் அந்த வார்த்தையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சங்கீதங்கள் எல்லாமே நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி உட்காந்து ஒரு இடத்துல யோசித்து யோசித்து எழுதுனால சங்கீதங்கள் எல்லாமே தாவிதனுடைய வாழ்க்கையில் சூழ்நிலைகளை நின்றிருக்கும் போது எழுதினது தான் எல்லா சங்கீதமே இதை வந்து எப்ரே ரபிமார்கள் அப்படியே சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு சங்கீதனுடைய பின்னணியை போய் பார்த்தீங்கன்னா தாவிதனுடைய முழு அனுபவமே அது இங்கே தாவிது சொல்லும் போது அந்த வார்த்தையை பாருங்கள் முதல் வார்த்தை தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் முதல்ல தெரிஞ்சுங்களேன் தேவன் நமக்கு அடைக்கலனும் பலனுமாக இருக்கிறார் பாருங்கள் ஒன்று வந்து பாதுகாப்பு இன்னொன்று வந்து நம்முடைய செய்யக்கூடிய திராணி சக்தி பலன் பாதுகாக்கக்கூடியவராகவும் இருக்கிறார் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்யக்கூடியவராகவும் அவர் இருக்கிறார் எப்படி நமக்கு செய்ய வைக்கணுன்றது அவர் தெரியும் பாருங்கள் சில இதில் கூட பாருங்கள் பிள்ளைங்களை ஸ்கூலுக்கெல்லாம் அனுப்புவோம் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்யறதுக்கு நாமே வழி வாசலையும் திறந்து கொடுப்போம் ஒரு பிள்ளை சரியாக படிக்கல உடனே ஒரு டியூஷனுக்கு அனுப்புகிறோமே ஒரு நல்ல டியூஷன் டீச்சரை பார்க்குறோம் பிள்ளைக்கு இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுங்க இப்படியெல்லாம் சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி உதவி செய்யும்படி அவங்ககிட்ட போய் நம்ம நிற்கிறோம் அவங்களும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அதான் பலன் பலன்னா என்ன அந்த பிள்ளையே செய்யணும் அதுக்கான வழி வாசலில் திறந்து கொடுக்கணும் இங்கே சங்கீதக்காரர் சொல்கிறான் பாருங்கள் ரொம்ப அருமையான ஒரு வார்த்தை அவர் எனக்கு அடைக்கலமாக இருக்கிறார் பலனுமாகவும் இருக்கிறார் நம்மளை நம்ம எப்படி ஒரு பிள்ளையை பாதுகாத்து கொண்டு அதை செய்யறதுக்கான காரியத்தை நம்ம ஊக்குவிக்கிறோம் அதே போல் தேவனை நமக்கு செய்கிறார் பாருங்கள் அப்போ எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தால் நமக்கு ஏன் பயப்படணும் யோசிச்சு பாருங்கள் முதலாவது தெரிஞ்சுங்களா தேவன் எனக்கு ஒரு அடைக்கலம் எந்த நாளாக இருந்தாலும் அங்கே எந்த சூழ்நிலை எந்த இடத்துல எவ்வளோ யுக்கட்டில் எவ்வளோ கஷ்டத்தில் நீ எப்படிப்பட்ட காரியத்திலையாவது இருங்க ஆனால் ஒரு மனதை உள்ளே வச்சுங்க தேவன் எனக்கு அடைக்கலமாக இருக்கிறார் எவ்வளோ நல்ல வார்த்தை இல்லை எல்லாத்துல பாருங்கள் அடைக்கலம்னா நம்ம என்ன நினைப்போம் கூப்பிட்டோன்னே வராது இல்லை இல்லை அவர் அடைக்கலமாக இருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் கூப்பிடும் போது அவரால் கேட்கவே முடியுது அப்போ தேவன் எனக்கு அடைக்கலம் பலனுமாக இருக்கிறார் ரெண்டாவது வார்த்தை பாருங்க ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமானவர் அப்படின்னா சில இக்கட்டில் நீங்கள் கடந்து போகும்போது அந்த அனுகூலத்தை ஏற்படுத்தி தரார் ஆபத்து காலம்னு வராது இருக்கா பாருங்க நம்ம கூட நிறைய ஆபத்தை பார்த்துருக்குறோம் பிரச்சனையை பார்த்துருக்குறோம் எத்தனையோ முறை இக்கட்டில் சஞ்சலத்தில் கண்ணியில் வேதனையில் துன்பத்தில் கடந்து வரும் பாருங்க இந்த நேரத்தில் நமக்கு யாரோ ஒருத்தர் தோணுன்னா நல்லா இருக்கும் ஆறுதலான நாலு வார்த்தை பேசுனா மனசே இன்பமாக இருக்கும் பயப்படாதீங்க ஒன்றும் ஆகாதுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில அக்கம் பக்கத்தில் சொல்லுவாங்க பரவாயில்லங்க என்னால் முடிஞ்சதை உங்களுக்கு நாங்கள் செய்கிறேங்க சில நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க ஏன்டா அப்படிலாம் யோசிக்கிறேன் என்ன நடந்து போச்சு பரவாயில்லடான்வாங்க ஆனால் இங்கே கத்தரே சொல்கிறாருங்க ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவர் அக்கம் பக்கத்தவங்களை விட
அவனுக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை அவன் தண்ணி கொடுக்க யாரும் இல்லை அவனுக்கு ஆலோசனை சொன்ன யாரும் இல்லை அவனை வழி நடத்த யாரும் இல்லை இப்போ சங்கீதகாரன் தனியாக இருக்கிறான் ஒரு அஞ்சு அறிவு ஆடுங்க அங்கே சுற்றினுக்குது அதுங்க கத்துற ஒரே சத்தம் பே பேன்னு கத்தின் இருக்குது பாருங்கள் அந்த சத்தத்தை தவிர அவனுக்கு வேறு எதுவும் தெரியாது இப்போ என்ன சொல்லலாம் எனக்கு அடைக்கலமாகவும் இருக்கிறீர் எனக்கு பலனமாகவும் இருக்கிறீர் என் ஆபத்து காலன்னு வரும்போது எனக்கு அனுகூலமான ஒரு துணையாகவும் நீர் இருக்கிறீர் ஆண்டவர் என்றான் அப்படி நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட கஷ்டத்தில் இருந்தாலும் யாருமே உங்களுக்கு கூட இல்லைனா கூட பயம் இல்லைங்க ஆனால் ஒருத்தர் இருக்கிறார் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணை செய்கிற கர்த்தர் ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க கூட இருப்பார் எந்த மாதிரி நேரத்திலையும் இந்த வார்த்தை உள்ளே வச்சுங்க ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவர் என் கூட இருக்கிறார் அதனால் தைரியமாக வாழுங்க முன்னேறுங்க சந்தோஷமாக இருங்க கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வத்திருக்கிறார் மீண்டும் நாளை காலை